नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल फेवरेट गुरु के अंदर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए हमारा टॉपिक चल रहा था बल जिसके अंदर हमने प्रकृति के मूल बलों की चर्चा की थी एक बल जो था गुरुत्वाकर्षण को वो बल हमने कंप्लीट कर लिया था आज अपन जो बात करेंगे वो बात करेंगे स्थिर वैद्युत बल एक दूसरे बल की बात करेंगे स्थिर वैद्युत बल यानी आपको ई से शो करते हैं गुरुत्वाकर्षण बल जो था वो दो पिंडों के बीच में लग रहा था और जो स्थिर वैद्युत बल होता है ये लगता है दो आवेशों के बीच इसमें लगता है ये दो आवेशों के बीच में लगता है जैसे मान लो मेरे पास दो आवेश हैं पहला आवेश है Q1 और दूसरा आवेश है मान लीजिए Q2 और ये दोनों आवेश जो है वो एक दूसरे से आर डिस्टेंस पर रखे हुए हैं तो दोस्तों इन दोनों के बीच में या तो क्या करेगा आकर्षण बल काम करेगा या क्या करेगा प्रतिकर्षण बल काम करेगा क्यों क्योंकि अगर दोनों आवेश समान प्रकृति के हैं समान प्रकृति का मतलब हो गया कि या तो ये भी प्लस है ये भी प्लस है या ये माइनस है या ये माइनस है तो समान प्रकृति के जो आवेश होते हैं वो एक दूसरे को हमेशा प्रतिकर्षित करते हैं इसका मतलब अगर ये दोनों पॉजिटिव चार्ज है या दोनों नेगेटिव चार्ज हैं तो इन दोनों के बीच में जो लगेगा वो बल कौन सा लगेगा प्रतिकर्षण का लगेगा कौन सा लगेगा प्रतिकर्षण का लगेगा अगर मान लो इन दोनों में से पहला धनात्मक है और दूसरा क्या है ऋणात्मक चार्ज है या पहला ऋणात्मक है और दूसरा क्या है धनात्मक है तो आपको पता है कि जो दो आवेश होते हैं विपरीत प्रकृति के वो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं तो इन दोनों के बीच में क्या लगेगा आकर्षण बल लगेगा तो इसकी पहली प्रॉपर्टी तो यही होगी कि ये जो है ये क्या कर सकता है आकर्षण भी कर सकता है और क्या कर सकता है ये प्रतिकर्षण भी कर सकता है तो इस बल की प्रकृति आकर्षण भी हो सकती है और प्रतिकर्षण भी हो सकती है अब इस बल का मान कैसे निकालते हैं तो चलिए देखते हैं ये कहता है कि दोनों आवेशों के बीच में लगने वाला बल बल कितना है एफ है हमारे दोनों आवेशों के परिमाण पहले आवेश का परिमाण है Q1 दूसरे आवेश का परिमाण है Q2 के गुणनफल तो दोनों का गुणनफल क्या हो जाएगा Q1 वन में क्या हो जाएगा Q2 के समानुपाती होता है समानुपाती का चिन्ह ये होता है और ये एक नंबर इक्वेशन आ जाएगी पहली बात क्या बताई मैंने कि इन दोनों के बीच में लगने वाला जो बल होता है दोनों आवेशों के गुणन के समानुपाती होता है क्लियर है ये बात दूसरी बात है कि दोनों आवेशों के बीच में लगने वाला जो बल होता है यानी एफ है दोनों आवेशों के बीच की दूरी बीच की दूरी कितनी है आपके पास आर है आर का वर्ग क्या हो जाएगा आर स्क्र के वृत्त क्रमानुपाती होता है वृत्त क्रम का मतलब क्या होता है एक बटा में आर स्क्र तो ये हो जाएगा एक बटा में आर स्क्र तो यहां से क्या बन गया कि दोनों आवेशों के बीच में लगने वाला जो बल होता है वो दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती और बीच की दूरी के वर्ग के क्या होता है वृत्तानुपाती होता है क्लियर है ये बात यहां तक अब दोनों को मिला देते हैं अपने दोनों इक्वेशन को मिलाएंगे तो आपके पास मिलेगा एफ समानुपाती क्यू वन क्यू टू बटा में क्या आ जाएगा आपके पास है आर स्केयर आ जाएगा आपको पता है समानुपाति का चिन्ह अपन यहाँ पर नहीं रखते हैं नहीं रखते हैं तो इसको क्या करना पड़ेगा यहाँ से हटाना पड़ेगा हटाएंगे तो यहाँ पर क्या आएगा बराबर का चिन्ह है और साथ में क्या लेकर के आएगा एक नियतांक लेकर के आएगा तो आपके पास आ जाएगा F बराबर Q1 Q2 बटा में क्या आ जाएगा आपके पास आर स्केयर और यहाँ पर ये यह चिन्ह हटाया तो क्या आ गया बराबर का चिन्ह आ गया और नियतांक जो आता है वो आता है आपके पास के तो ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा एफ इज इक्वल टू के क्यू वन क्यू टू बटा में आर स्केयर के जो है इसे बोला जाता है स्थिर वैद्युत की का नियतान स्थिर वैद्युत की नियतान बोलते हैं जैसे नाम से स्पष्ट है नियतान है नियतान का जिसकी वैल्यू भी क्या होगी कोई ना कोई फिक्स होगी वैल्यू फिक्स होगी तो वैल्यू क्या होगी इसकी देखते हैं अपने अभी चलिए इज इक्वल टू वैल्यू होती है नौ गुणा दस की पावर नौ मात्र की बात करें तो के की वैल्यू निकालोगे तो एफ आर स्केयर बटा में क्यू वन क्यू टू आ जाएगा एफ यहाँ पर बल है और बल का मात्र क्या है आपके पास न्यूटन होता है इंटू में आर स्केयर यानी दूरी का स्केयर दूरी का स्केयर क्या होगा मात्र मीटर स्केयर 
बटा में चार्ज Q1 Q2 क्या है आवेश आवेश का मात्रक एम के एस पद्धति में तो होता है क्या कुलाम और सीजीएस पद्धति में होता है स्टेट कुलाम तो हम एम की बात कर रहे हैं हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर कुलाम तो कुलाम इंटू कुलाम क्या हो जाएगा कुलाम का स्केयर हो जाएगा तो के की जो वैल्यू आ जाएगी वो वैल्यू क्या आ जाएगी K is equal to no गुना दस की पावर नो न्यूटन इंटू मीटर का स्केयर बटा में कुलाम का स्केयर हो जाएगा तो ये आपके पास इस बल की विशेषता आ गई अब देखिए सेम जो गुरुत्वाकर्षण बल के अंदर विशेषता थी वो तो इसके अंदर है ही कि एक तो सुरक्षी बल है ठीक है दूसरी बात इसके अंदर क्या होगा आकर्षण और प्रतिकर्षण दोनों प्रकार हो सकता है और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है ये क्या करता है माध्यम पर निर्भर करता है माध्यम पर क्या करता है ये निर्भर करता है यानी अलग अलग माध्यम के लिए इसका मान क्या होगा अलग अलग होगा गुरुत्वाकर्षण बल क्या था सभी जगह एक सॉरी सभी जगह क्या लगता है वो काम करता है ठीक है लेकिन ये क्या करता है माध्यम पर निर्भर करता है यानी अलग अलग माध्यम में इसका मान क्या होगा अलग अलग होगा क्लियर है ये बात चलिए तो आपको समझ आ गया होगा कि जो स्थिर व्यक्तित्व बल है वो क्या करता है दोनों आवेशों के बीच की तो दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल के समानुपाति और बीच की दूरी के वर्ग के पितकर्मानुपाति होता है ठीक है तो ये बात आप लोगों को क्लियर है अब अपन बात करते हैं तीसरे प्रकार के मूल बल की तीसरा जो मूल बल था वो था हमारे पास पर्पल नाभिकीय बल एफ ओ एन अब देखिए पर्पल नाभिक बल इसमें नाभिक आ रहा है इसका मतलब है कि इसका नाभिक से कोई ना कोई क्या होगा कनेक्शन होगा तो देखते हैं क्या कनेक्शन है मान लो हमारे पास एक परमाणु है ठीक है ये मान लो कोई परमाणु है और परमाणु के क्या है सेंटर भाग को क्या बोला जाता है नाभिक बोला जाता है क्या बोला जाता है नाभिक बोला जाता है नाभिक में क्या पाए जाते हैं प्रोटोन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं प्रोटॉन पर प्लस चार्ज होता है न्यूट्रॉन उदासीन होता है बाहर कक्षाओं में क्या पाए जाते हैं इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं और इलेक्ट्रॉन पर कौन सा चार्ज होता है माइनस चार्ज होता है क्लियर है अब देखिए यहां पर मैंने सिर्फ एक प्रोटॉन को दर्शाया है लेकिन ये सिर्फ एक प्रोटॉन तो नहीं रह सकता यहाँ पर मतलब अलग अलग तत्व के लिए क्या होगा अलग अलग प्रोटोन होंगे उनके परमाणु क्रमांक के हिसाब से प्रोटोन पाए जाते हैं यहाँ पर अब जैसे मान लो सपोज करो ये मेरे पास कोई एक नाभिक है इस नाभिक के अंदर क्या है आपके पास है पांच प्रोटॉन है सपोज करो कितने प्रोटॉन है पांच प्रोटॉन है अब देखो सब पर प्लस प्लस चार्ज है अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि अगर एक ही प्रकृति का आवेश होता है तो वो आवेश एक दूसरे को क्या करता है प्रतिकर्षित करता है तो अब देखिए यहां पर कितने हैं पांच प्रोटोन है पांच प्लस है आपके पास तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे प्रतिकर्षित करेंगे यानी एक दूसरे के साथ धक्का मुक्की करेंगे तो इस प्रकार से कोई भी शेप जो है वो क्या हो सकती है नाभिक की बन सकती है लेकिन हम जो नाभिक पढ़ते हैं उसके अंदर हम ऐसी शेप पढ़ते हैं हमेशा गोल शेप पढ़ते हैं इसकी ठीक है तो इसका क्या कारण होता है यानी कि नाभिक के अंदर ऐसी क्या कंडीशन होती है कि ये इस प्रकार से यानी कोई भी शेप नहीं लेता यानी इनमें प्रतिकर्षण नहीं पाया जाता तो इसके लिए क्या होता है जो जिम्मेवार बल है वो बल कौन सा होता है परबल नाभिकीय बल होता है कौन सा बल होता है परबल नाभिकीय बल होता है देखिए परबल नाभिकीय जो बल होता है इसकी जो प्रकृति होती है वो केवल और केवल क्या होती है आकर्षण की होती है केवल और केवल क्या होती है आकर्षण प्रकृति होती है इसकी अब देखिए इसकी जो रेंज होती है या जो इसकी सीमा होती है वो कहां तक होती है केवल नाभिक तक होती है यानी ये नाभिक तक लगता है नाभिक से बाहर आते ही ये क्या हो जाता है जीरो हो जाता है तो इसकी एक रेंज बन गई फिक्स रेंज है कि नाभिक तक ही होता है अगर मैं इसकी दूरी के अंदर बात करूं दूरी में बात करूं तो आपको पता है नाभिक की त्रिजा जो होती है वो कितनी होती है दस की पावर माइनस मीटर होती है कितनी होती है दस की पावर माइनस पंद्रह मीटर होती है तो मैं ये कह सकता हूं कि जो परबल नाभिकीय बल है इसकी रेंज जो होती है वो कितनी होती है दस के पावर माइनस पंद्रह मीटर तक होती है क्लियर है अब देखो कई बार क्वेश्चन में ये पूछ लेते हैं कि फर्मी में दे दिया जाता है आपको ऑप्शन जो है वो किस में दे दिए जाते हैं फर्मी में दे दिए जाते हैं तो याद रखना दस की पावर माइनस मीटर को बोला जाता है एक फर्मी क्या बोला जाता है एक फर्मी बोला जाता है तो ये ध्यान रखना 
दस की पावर माइनस पंद्रह मीटर को क्या बोला जाता है एक फर्मी बोला जाता है अब देखो शेप की बात करें जब शेप की बात करें तो मैंने आपको बताया जैसे यहां पर मान लो बहुत सारे प्लस हैं जब इन सारों में क्या करेगा ये पर्पल लाभी की अवल काम करेगा इसकी प्रकृति कैसी है आकर्षण की प्रकृति है तो ये क्या करेगा इन सारों को आपस में क्या करेगा बांध करके रखेगा यानी इनके अंदर भाईचारा रखेगा प्रेम प्यार रखेगा इनके अंदर तो ये सारे क्या करेंगे इनको आपस में बांध करके रखेगा ये तो ये सारे एक जगह इकट्ठा हो जाएंगे यानी आकर्षण का काम कर रहा है तो धक्का मुक्की नहीं करेंगे धक्का मुक्की नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगा शेप जो वो नहीं बिगड़ेगी अब आपके दिमाग में चल रहा होगा कि यहाँ पर बहुत सारे प्लस होंगे तो धक्का मुक्की करने चाहिए थे लेकिन इस बल की जो प्रकृति होती है वो प्रकृति कैसी होती है कि ये जो होता है प्रोटोन प्रोटोन के बीच में न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच में या एक प्रोटोन और एक न्यूट्रॉन के बीच में हमेशा क्या करता है ये आकर्षण करता है यानी हमेशा ही ये क्या करता है इन सारों को आकर्षित करता है ये चाहे वो प्रोटोन प्रोटोन की बात करें चाहे वो न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन की बात करें चाहे प्रोटोन और न्यूट्रॉन की बात करें इन सारों में क्या करेगा ये आकर्षण करेगा प्रतिकर्षण का काम नहीं करेगा ये इसकी प्रकृति होती है नाभिक से बाहर आते ही क्या हो जाता है जीरो यानी काम करना क्या कर देता है बंद कर देता है तो ध्यान रखना प्रकृति कैसी होती है आकर्षण की ठीक है कहां तक काम करता है नाभिक तक काम करता है दूरी पूछ ले तो दूरी कितनी है दस के पावर माइनस पंद्रह मीटर है फर्मी में पूछ ले तो कितनी है एक फर्मी है क्लियर है ये बात तो ये आपका क्या था प्रबल नाभिक है बल था अब बात करते हैं अपने लास्ट बल की जो है आपके पास क्या दुर्बल बल चौथा मूल बल जो था हमारे पास वो क्या था दुर्बल बल दुर्बल बल जो है ये ध्यान रखना किस में लगता है रेडियो एक्टिव पदार्थ में काम करता है मेन रूप से किस में काम करता है ये रेडियो एक्टिव पदार्थ जो होते हैं उनमें काम करता है अब देखो रेडियो एक्टिव पदार्थ क्या होते हैं रेडियो एक्टिव पदार्थ क्या होते हैं ऐसे पदार्थ होते हैं जो स्वतः क्या होते हैं टूटते रहते हैं स्वतः का मतलब होता है अपने आप के यानी स्वतः क्या होते रहते हैं टूटते रहते हैं यानी अपना जो है अंदर से एनर्जी क्या करते रहते हैं लॉस करते रहते हैं अपना परमाणु क्रमांक जो है वो बदलते रहते हैं क्यों बदलते रहते हैं इसका भी एक कारण होता है कि जो रेडियो एक्टिव पदार्थ होते हैं ये क्या होते हैं अस्थायी होते हैं क्या होते हैं ये अस्थायी होते हैं अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि ये टूटते क्यों है फिर ये टूटते इसलिए है ताकि ये स्थायित्व को प्राप्त कर सके यानी कब तक टूटते हैं ये जब तक इनसे कोई न कोई एक स्थाई तत्व प्राप्त न हो जाता तब तक ये आपस में टूटते रहते हैं टूटने का मतलब ये नहीं है कि आप जैसे पड़ा 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 ही दो हो जाएंगे ऐसा नहीं होगा इनमें से क्या होता है अल्फा बीटा और गामा शे होता है अल्फा बीटा और गामा शे होता रहता है यानी इनमें से एनर्जी जो है वो किसी न किसी रूप में बाहर निकलती रहती है इनका परमाणु का क्रमांक जो वो चेंज होता रहता है इनकी क्वालिटी चेंज होती रहती है ठीक है तो इस दौरान जो शय होता है इस दौरान जो वीक फोर्स लगता है वो कौन सा फोर्स होता है वीक फोर्स होता है यानी कि दुर्बल बल होता है तो ये रेडियोटिव पदार्थ में लगता है और अल्फा बीटा शय के दौरान इसका क्या होता है काम करता है क्लियर है यहां तक तो यहां पर आपके पास चारों जो बल है वो मूल बल कंप्लीट हो गए हैं और अब जो क्वेश्चन बताने जा रहा हूं मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हर क्वेश्चन सॉरी हर एग्जाम के अंदर ये लगभग आ जाता है आपसे क्या करेगा वो क्वेश्चन के अंदर पूछेगा कि सबसे तेज बल कौन सा है सबसे कमजोर बल कौन सा है दो नंबर का बल कौन सा है तीन नंबर का बल कौन सा है इस प्रकार का क्वेश्चन भी आप लोगों को क्या होगा मिल सकता है तो आपको ध्यान रखना है देखो मैंने प्रकृति में कितने मूल मूल बल बताए आपको चार मूल बल बताए कितने मूल बल बताए मैंने आपको चार मूल बल बताए ध्यान रखना ये क्या है बट का क्रम है बट का क्रम का मतलब ये हो गया कि जो पहला बल होगा वो कमजोर होगा और जो लास्ट वाला बल होगा वो सबसे शक्तिशाली होगा क्लियर है यहां पर आपको कुछ वर्ड याद रखना है देखो यहां जी है इसका मतलब है गुड जी से क्या याद रखोगे गुड यहां रखोगे डब्ल्यू डब्ल्यू का मतलब है यहां पर वाइट रखोगे ई ई का मतलब क्या हो गया ऐसे 
और यहां लिखोगे एन एन का मतलब हो गया नहीं मिलती नहीं मिलती अब क्या बना देखो गुड वाइफ ऐसे नहीं मिलती तो कैसे मिलती है पढ़ने से मिलती है नौकरी लगोगे तो मिलेगी ठीक है ना तो अब पढ़ना है आपने ध्यान रखना इसको तो ये क्या है गुड वाइफ ऐसे नहीं मिलती अब देखो इस जी का वास्तविक मतलब क्या है गुरुत्वाकर्षण बल एफ ऑफ जी कौन सा हो जाएगा गुरुत्वाकर्षण बल ग्रेविटेशनल फोर्स हो जाएगा एफ ऑफ डब्ल्यू यानी वीक फोर्स यानी कहने का मतलब ये कौन सा हो जाएगा आपके पास दुर्बल बल ई से यहां पर हो जाएगा स्थिर वैद्युत बल कौन सा बल हो जाएगा स्थिर वैद्युत बल हो जाएगा और लास्ट में एन जो है वो एन कौन सा हो जाएगा पर्पल नाभिकीय बल पर्पल नाभिकीय बल ठीक है मैंने कहा था बढ़ता हुआ क्रम है बढ़ते हुए क्रम का मतलब सबसे कमजोर ये है और सबसे शक्तिशाली ये है चीने लगाना चाहो तो लेस देन में चीने लगेगा इन सारों के बीच में ये ध्यान रखना जिस साइड मुंह खुला होता है वो शक्तिशाली है तो सबसे शक्तिशाली कौन सा हो जाएगा यानी आप ये कह सकते हो सबसे शक्तिशाली कह लो या सबसे प्रबल कह लो ठीक है एक ही बात है और सबसे वीक यानी सबसे कमजोर की बात करें तो सबसे कमजोर कौन सा हो जाएगा ये हो जाएगा अब अगर बढ़ते क्रम में दूसरा पूछ ले तो ये वाला हो जाएगा ठीक है बढ़ते क्रम में तीसरा पूछ ले तो ये वाला हो जाएगा सबसे शक्तिशाली पूछ ले तो ये वाला हो जाएगा और सबसे कमजोर पूछ ले तो ये वाला हो जाएगा क्लियर है तो ये आप लोगों को याद रखना है एक छोटी सी ट्रिक है गुड वाइफ ऐसे नहीं मिलती उम्मीद है याद रह जाएगा ये आप लोगों को क्लियर है ये इनका बढ़ता हुआ कर्म है तो यहाँ पर ये बल के जो मूल बल प्रकृति के जो मूल बल थे वो हमारे कंप्लीट होते हैं अगर सॉरी अगले वीडियो के अंदर अपन चर्चा करेंगे अलग प्रकार के बलों की ठीक है घर्षण बल हो गया संपर्क असंपर्क बल हो गए उन सारों की बात अपन वहां करेंगे तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको शेयर जरूर करें लाइक जरूर करें और कमेंट जरूर करें और आपके लिए एक इंपॉर्टेंट सूचना मैं आ रहा हूं संडे को लाइव टेस्ट लेकर के आपने टेस्ट में मैक्सिमम भाग लेना है और अभी तक हमने बल और गति का जो टॉपिक किया है उसका आपको याद कितना है ये आप लोगों को पता लग जाएगा तो लाइव टेस्ट के अंदर आप लोग जरूर आइए जरूर पार्टिसिपेट कीजिए और अपनी जानकारी है वो देखिए कितनी मुझे जानकारी है कितनी मेरी तैयारी है थैंक यू बाय बाय